بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی سؤال صدق اللہ العظیم دنیا پر سے دیکھنے و سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کو مزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بج کر پندرہ منٹ پہ آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی پلیٹ فارم اور جامد الرشید کراچی سے براہ راست ناظرین محترم حسب سابق آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مفتین کرام کے پینل موجود ہیں آپ کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے نئے سوالات ہمیں بھیجیں گے اور سوال بھیجنے کے طریقہ اور ان کو پروگرام میں شامل کروانے کے طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک فیس بک کی سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس ہمارا پیج آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں گے تاکہ جیسے ہی یہ پروگرام شروع ہو تو آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کی اطلاع مل جائے اور اس کے بعد اسی پیج پر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر آپ کے سوال کو بروے کے اس پروگرام کے حصہ ہم ضرور بنائیں گے آج کی نشیس کے معزز مہمان جو میں صدر موجود ہیں سٹوڈیوز میں ان کا تعارف اور پھر سوال و جواب کے سلسلے کا باقیدہ آغاز کریں گے میرے دائیں جانے موجود ہیں آج مفتی محمد اویس صاحب دامت برکات ہوں جامعیت الرشید کے سینر استاز ہیں معاون مفتی ہیں دارو لفتہ جامعیت الرشید کراچی کے اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں ہر منگل اور بدھ کے روز آج کی دوسرے معزز مہمان سینئر ترین مفتی اساز الحدیث جامعیت الرشید کراچی اور جامعیت الرشید کے شعبہ تخصصات کے آپ معامل مسئول اسیسین ڈائریکٹر ماہر فلکیات بھی ہیں میں دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آغاز کروں گا پروگرام کا مفتی محمد اویس صاحب سے اور پہلا سوال ان کی خدمت میں ہے گوھر علی صاحب کا عرب امارات سے اور مصاب وہی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ناپاک کپڑے استری کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں کیا یہ درست سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم استری کرنے سے کپڑے نہ پاک پاک نہیں ہوتے بلکہ استری ہوتے ہیں کپڑے کے پاک ہونے کے جو دار و مدار ہے وہ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے جو پورا پروسیر بتایا ہے اس کو فالو کرنے سے ہے اگر اس پورے طریقہ کو فالو کیا جائے یعنی پانی کے ذریعے سے اس کے زالے کیا جائے اور پھر پانی کے ذریعے سے کس طرح زالے کیا جائے اس کو مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور ہر صورت کو مختلف حکم ہوتا ہے تو کپڑے کے پاک ہونے کے دار و مدار پانی کے اوپر ہے کہ پانی کے ذریعے سے اس نے جا سکتا ہی زالے کیا گیا ہے اس طریقے کرنے سے کپڑے پاک نہیں ہوں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شروع میں بہت خوبصورت بات کی موسیٰ نے کہ اس طریقے کرنے سے کپڑے اس طریقے ہوتے ہیں پاک نہیں ہوتے ہیں حادیہ گل صاحب اڈیر اسمیل خان سے پوچھنے ہیں موسیٰ ایک روایت کے مفہوم کے مطابق غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وساوس پیدا ہوتے ہیں آج کل جو ٹائلٹ اور غسل خانہ ایک ہی جگہ پر یعنی جوائنٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ اس حکم میں آئے گا یا وہ مستثنہ ہے اس حکم سے مصاب ابو دعبو شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمیہ کہ تم میں سے کوئی ایک غسل خانے میں پیشاب نہ کرے علامہ خطابی رحم اللہ تعالی نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے وہ غسل خانہ م کہ جس اصل خانے میں نجاست کے اخراج کا کوئی پراپر سسٹم کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے نجاست وہیں پر ہی موجود رہتی ہے تو ایسی صورت میں اگر غسل کیا جائے گا تو جو غسل کا پانی ہے تو وہ زمین پر پڑے گا اور جو چھیٹے ہیں پانی اس کے ساتھ بھی کر جس کے اوپر پڑھنے کی مکان ہے تو اسے وہ غسل خانے مراد ہوتا ہے تو جو ہمارے ہاں مروج غسل خانے ہیں ان میں پراپر نجاست کے اخراج کا طریقہ ہوتا ہے نالی بغیرہ بنائی جاتی ہے نجاست وہاں پہ ٹھہرتی نہیں ہے تو اس لیے ہمارے ہاں جو غسل خانے ہیں وہ اس حدیث اس میں نہیں آتے ہیں لیکن پھر بھی اس صورت میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر پشاپ کرنے کے ضرورت ہے تو اس کے ساتھ جو فلش کا سسٹم بنائے گیا تو وہاں پر اکتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی صلی اللہ شعباء صاحب کی خدمت میں امبرین صاحبہ کراچی سے سوال کر رہی ہیں الفجر جو گھڑی ہے اس میں آج اشراق کا وقت چھے بج کر پینتالیس منٹ درج تھا یہ وقت سورج طلوع ہونے کا ہے یا سورج طلوع ہونے کے دس منٹ بعد اشراق ہی کا وقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو شروب کا وقت لکھا ہوتا ہے بجر گھڑی میں یہ این طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا جب اشراق ہے اشراق اس کے تقریباً کراچی میں دس منٹ بعد پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے اس وقت نماز پڑھنا مکروح جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یعنی چھے بج کر پنتالیس منٹ اگر لکھا ہوا ہے تو چھے بج کر پچپن منٹ پہ پڑھیں گے بہت شکریہ سمیرہ صاحبہ احمد پور سے سوال کر رہی ہیں اور ان کا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ بہن 
اپنی غریب شادی شدہ بہن کو زکاة دے سکتی ہے غریب بہن کے سسر کی تھوڑی بہت زمین بھی ہے لیکن سسر اپنے غریب بیٹے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں مصب کوئی حرج نہیں ہے بہن کو زکاة دی جا سکتی ہے صحیح اور خصوصاً جو انہوں نے اس کیفیت ذکر کی ہے کہ ان کے بیاں جو ہیں ان کو بھی ان کا والی سپورٹ نہیں کر رہا ہے اور ضرورت ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رہے کہ بسا اوقات خواتین کے پاس تھوڑا بہت سونا موجود ہوتا ہے ایک بالی یا کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں اگر سونا ان کے پاس موجود ہوگا اور دو چار روپے بھی نقدی ہوں گے تو وہ صاحب نصاب سمجھ جاتی گی تو پھر ان کے لیے زکاة لینا ٹھیک نہیں ہوگا یہ یقین کر لیں کہ ان کے پاس سونا وغیرہ یعنی وہ صاحب نصاب نہیں ہے بس یہ یقین کرنا ضروری ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو بالکل دے سکتے ہیں بلکہ اچھی بات ہے اگلا سوال ہے حادیہ گل صاحبہ کے ڈیرہ اسماعیل خان سے کیا مدرسہ کے رہائشی تارے بلموں کو صدقہ دیا جا سکتا ہے جی ہاں دیا جا سکتا ہے اور کس کو دے گی اگر وہ غریب ہیں تو اگر وہ غریب نہیں ہیں بس آج کل مدارس کے اندر بہت سے مالدار لوگ بھی پڑھتے ہیں جب مالدار لوگ پڑھتے ہیں تو ان مالدار کو وہ زکاة دینے سے یا صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوگا صدقہ واجبہ کی بات کر رہا ہوں دوسرے صدقہ تو چل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر مالدار طلبہ کا خدشہ ہے تو پھر کسی خاص طالب کو نہیں دینا چاہیے بلکہ اس مدرسے کے محتم کے حوالے یا ان کے جو سسٹم ہوتا ہے اس میں پیسے جمع کرانا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی محمد ویس صاحب آپ کی خدمت ہے حافظ زیالو صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں سوال ایک ڈیرے پر پانچ گھر آباد ہیں وہ ایک گھر کے ایک کمرے میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں کیا وہ آزان دے کر نماز پڑھیں گے یا بغیر آزان دیئے مسجد کے جو دور دراز سے آزان کے آواز ان تک آتی ہے اسی پر اکتفا کر لیں گے جی اگر وہ ڈیرہ ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے تو اسی صورت میں تو ان کو آزان کہنا یہ سنت عمل ہے لیکن اگر اس ڈیرے میں مسجد ہو اس آزان کے آباس ان کے گھر تک آتی ہو تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کو مسجد ہی میں نماز پڑھنی چاہیے ہمیں نماز کا اتظام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی مجبوری کی صورت میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو محلے کی جو یا اس ڈیرے کی جو مسجد ہے اس کی آزان ہی پر اتفاق کرنا جائز ہے نئی آزان کہنا مستقل سنت نہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال تاج الدین صاحب کا انڈیا سے زہر کی سنت پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہونا چاہا تو دیکھا کہ میرے بالکل پیچھے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس حالت میں کیا جماعت میں شامل ہونے کے لیے نمازی کی آگے سے گزرنا یہ درست ہوگا اس کی اجازت ہوگی یا درست نہیں ہوگا یہ فقان کی بات لکھی ہے کہ نمازی کے سامنے بالکل جو شخص بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر اس نمازی کے دائیں طرف یا بائیں طرف جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جانے کی اجازت ہے تو حدیث میں ممانت ہے اس ممانت میں یہ داخل نہیں ہے لیکن حکیم علم رحم اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کے ساتھ یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی معقول وجہ نہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ دائیں دائیں نہ ہو بلکہ بیٹھا رہے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کو اٹھنا چاہیے لیکن اگر کوئی معقول وجہ ہے جیسے جماعت کھڑی ہو چکی ہے رمات کے نکلنے کے اندیشہ ہے تو پھر یہ دائیں پہن طرف نماز میں شامل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا شاکر علیہ السلام سوات سے پوچھتے ہیں اگر امام فاتحہ میں ہو اور مقتدی نماز میں شریک ہو جائے تو وہ دوران فاتحہ پھر مقتدی سناب پڑھ سکتا ہے یا خاموش رہے گا جی مقتدی اگر ایسے وقت میں امام کی اتباع کرتا ہے کہ جس وقت میں امام صلی اللہ فاتحہ شروع کر چکا ہے یا قرآن کر رہا ہے چاہے امام سرن قرآن کر رہا ہو عائشہ قرآن کر رہا ہے یا جہرن قرآن کر رہا ہے تو دونوں صورتوں میں مقتدی کے لئے لازم ہے کہ امام کی قیرات کو سنیں جس صورت میں جہرن قیرات کی جاری ہے اور جس صورت میں جہرن قیرات نہیں کی جاری بلکہ آہستہ قیرات کی جاری ہے تو شریعت کا دوسر حکم بھی ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ خاموش رہنا اس صورت میں خاموش رہنا لازم ہوگا پہلی صورت میں دونوں چیزیں لازم ہوگی کہ سننا بھی اور خاموش رہنا اور اس صورت میں خاموش رہنا لازم ہوگا جی ٹھیک ابو زہابی سے یاسر صاحب کا سوال ہے بیرون ملک ملازمت کرنے والے لوگوں کے لیے حج کے بارے میں کیا حکم ہوگا ملازمت کے دوران اتنی طویل چھٹی نہیں ملتی کہ پاکستان میں آ کر وہاں سے حج پر جائیں اور یہاں ابو زہابی میں زہابی سے حج پر جانے کے لیے پچیس سے تیس ہزار درہم چاہیے کہ جن کی گنجائش نہیں ہے تو کیا کریں گے دیکھیں دو صورتیں ہیں یا تو ان پر پاکستان میں رہتے ہوئے حج فرض ہو چکا تھا تو اب تو ان کے لئے حج ضروری ہے چاہے یہاں سے کریں چاہے وہاں سے کریں جیسے بھی ہو چاہے سستہ ہو چاہے مہنگا ہو حج کرنا ان کے لئے ضروری ہے فرض ہو چکا ہے ایک مرتبہ لیکن اگر ایسا ہے کہ ان کے اوپر جب پاکستان میں تو حج فرض نہیں تھا یہ جب وہاں گئے ہیں دبائی میں یا کسی دوسرے ملک میں وہاں جا کے حج فرض ہوا ہے 
तो वहाँ जब हज इनके ऊपर फ़र्ज हो गया है तो अब वहाँ से अगर इनके पास इतना खर्च खर्चा मौजूद है यानी वहाँ हज फर्ज उस वक्त होगा जबकि वहाँ पर उसके पास इतना खर्चा मौजूद है कि वहाँ से वो हज कर सके ठीक है तो अगर वहाँ इनके पास इतने दिरम नहीं है जैसे कि उन्होंने कहा कि बीस पच्चीस हज़ार दिरम चाहिए वो नहीं है तो इनके ऊपर हज फर्ज ही नहीं हुआ उनके ऊपर और अगर उनके पास दिरम इतने हैं तो हज फर्ज होगा वरना की ज़रूरत नहीं है हाँ अलबत् अगर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में इनके पास हज के दिनों में जो जिन दिनों में हज के फार्म वगैरह भराए जाते हैं उन दिनों में पैसे हों तो फिर इनके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा फिर इनको हज फर्ज हज करना जरूरी होगा चाहे यहाँ से करें चाहे वहाँ से करें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब अमरीका से फराज तारिक साहब अमरीका से पूछ रहे हैं इस बात में कितनी हकीकत है कि जो शादियाँ होती हैं उनके जोड़े पहले से आसमानों पर बनते हैं बन जाते हैं जी हाँ ये मुकम्मल हकीकत है इसके अंदर कितनी हकीकत नहीं मुकम्मल हकीकत है हकीकत है हमारा ईमान है तकदीर के ऊपर कि जितनी भी तकदीर चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो वो अल्लाह ताला की होती है हर इंसान के मुतालिक उसने क्या करना है कैसे करना है ये सब कुछ पहले से मुतिन है जब पहले से मुतिन है तो अब उसी को इसी को कहते हैं हम लोग के तकदीर पर ईमान लाना तकदीर पर ईमान लाना इसी का नाम है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आसमान पर जोड़े मुतिन हैं तो वो हमेशा वो जोड़े रहेंगे तलाक तलाक वाकई नहीं होगी जैसे आसमान पर शादियों के जोड़े मुतिन हैं इस तरह ये भी मुतिन है कि फ़लाँ जोड़ा की शादी होगी लेकिन आपस में तलाक भी हो जाएगी ठीक है ये भी पहले से तय शुदा है तो लिहाजा इसकी में फिक्र की जरूरत नहीं है होना होगा अल्लाह तला की तरफ से सही है बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब अब पूछते हैं अगर हमला बीवी को तीन दफ़ा तलाक दे दी जाए तो क्या वाक़ हो जाती है उस हालत में या नहीं जी हाँ ये असल में तलाक को, को पता नहीं लोगों ने क्या समझा हुआ है जी तलाक को आप अगर ऐसा समझे जैसे तीर होता है बिल्कुल अगर तीर है उसको आपने खींच कर किसी को मार दिया चाहे वो सामने वाला हामिला है या गैर हामिला है तो लग जाएगा वो ये नहीं पूछेगा कि कौन सी कैफियत में आदमी है तो इसी तरह ये तलाक के अल्फाज ये भी तीर का काम करते हैं तो सामने जो खातून है उसको अगर आपने आपकी बीवी है और आपने उसको तलाक देने का इरादे से अल्फाज अदा कर दिए हैं तो वो उसको तलाक वाक़ हो जाएगी उसमें इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो हमला है या हाइजा है या इससे कोई ताल्लुक नहीं है तलाक बहरहाल वाक़ हो जाएगी और तीनों तलाकें वाक़ हो जाएंगी जी बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब और अगर सरी अल्फाज हैं और इरादा नहीं भी है हाँ तो फिर तो तीर तीर, तीर, तीर लग जाए पक्का पक्का है बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद वही साहब सवाल है शाकिर साहब का सवाद से अगर बल्कि हो चुका है सवाल तनवीर हामि साहब पूछते हैं इशराक की नमाज की शरी हैसियत क्या है नीस पीर और जमरात को जो रोज़ा रखते हैं उमूमा बाज़रात का मामूल है तो उस रोज़े की हैसियत भी बता दीजिए जहाँ तक सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक़ है इशरा की नमाज़ पढ़ना यह सुनत अमल है हदीश शरीम आता है नबी करीम सल्लम ने शाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद सूरज की तलु होने तक मस्जिद में बैठा रहता है और अल्लाह ताली की जिक्र और अल्लाह ताली की याद में मशगूल रहता है और फिर उसके बाद वो दो रकात नफल पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसको हज और उम्र के सवाब के बराबर अजर अता फरमाते हैं तो इससे मालूम हुआ कि इशराकी नमाज का पढ़ना ये सुनत अमल है और मुख्तलि अहादीस इसमें आती हैं तो बाज़ लोगों का जो ख्याल है कि शराक की नमाज का कोई सबूत नहीं है ये बात सही नहीं है बल्कि मुख्तलि रिवायात में इसका जिक्र मिलता है सही और ऐसे ही पीर और जुमरात के दिन रोज़ा रखना यह भी सुनत अमल है हजरत आशा रजी अल्लाह तैन फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि पीर के दिन और जुमरात के रोज रोज़ा रखा रोज़ा रखा करते थे हज़रत अबू हर रज़ी अल्लाह तनु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया पीर और जुमरात के रोज़े के मुतालिक तो आपने फरमाया कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरा जो आमाल नामा है अल्लाह ताली के यहाँ ऐसी सूरत में पेश किया जाए कि मैं रोज़ेदार हूँ क्योंकि पीर और जुमरात के दिन बंदे के जो आमाल होते हैं अल्लाह ताली के दरबार में पेश होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि मैं रोज़ेदार होने की हालत में होना पसंद करता हूँ इसलिए अगर इस बात का अहतमाम करने चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर दीगर मसरूफियात के साथ रोज़ा रखना मुमकिन हो तो उसको रोज़ा रखना चाहिए पीर और जुमरात के दिन ये मसनू नाम बल है बहुत बहुत शुक्रिया जजाक अगला सवाल है हदी अबुल साहब अगेंडर इसमाइल खान से नफल नमाज के सजदे में कुरानी दुआएँ पढ़ी जा सकती हैं जी नफल नमाज के सजदे में वो दुआएँ जो कुरान में या हदीस में मनकूल हैं उनको पढ़ा जा सकता है अलबत् फ़र्ज नमाजों में फुकानी बात लिखी है कि अगर इनफरादी तौर पर नमाज़ पढ़ी जा रही है तो तस्वीर हाथ के बाद वो दुआएँ जो कुरान में या हदीस में मनकूल हैं पढ़ी जा सकती हैं लेकिन अगर इनफरादी तौर पर नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जा रही है और इमाम नमाज़ पढ़ा रहा है तो इमाम के लिए हुक्म यह है कि वो तस्वीर हाथ ही पर इतफ़ा करे ज
تو صورت میں اس کو بھی اجازت ہے ان دعاوں کی جو قرآن حدیث میں مقبول جی جی بہت بہت شکریہ مفتی رسول اللہ شاہ باسا مسعود موجود ہیں احمد علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے طلبہ پکنک پر جا رہے ہیں اس میں دوران سفر گانے بھی ہوں گے لڑکے لڑکیاں اکٹھے جا رہے ہیں میرے دوست بہت اصرار کر رہے ہیں جانے کے لیے کیا ایسے میں جانا جائز ہوگا کوئی گنجائش ہے تو نہیں جی بالکل گنجائش نہیں ہے ناجائز اور حرام ہے ایسے مجلس میں شرکت کرنا اور ان کے ساتھ جانا اگر آپ کے دوستوں کا اصرار ہے آپ کو شریک کرنے پر تو آپ بھی اصرار کریں کہ یہاں نہ گانے چلیں گے نہ مخلوط محفل ہوگی نہ پکنک میں لڑکیاں جائیں گی اگر ان شرائط کو آپ مان لیتے ہیں تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں تو اگر آپ وہ اصرار کرتے ہیں تو آپ بھی اصرار کر سکتے ہیں وہ ایک ناجائز چیز پر اصرار کر رہے ہیں آپ ایک جائز اور واجب چیز کے اوپر اصرار کریں بہت بہت شکریہ اسے پتہ بھی چل جائے گا کہ ان کا اصرار کتنا سچا ہے بہت بہت شکریہ مسکان جعویز صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں اسلام کے کسی حکم کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وقتی طور پر پھر اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے ہوں سب اگر ایسی صورتحال میں فیصلہ لینے کے لیے کچھ اصول ہیں تو وہ اصول بتا دیجئے دیکھیں جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جس شعبے میں کام کر رہا ہے یا جو جو کام اس کے ذمہ ہیں اس کے متعلق وہ جتنی بھی معلومات ہیں دینی وہ ساری اس کو مسائل اور دینی معلومات اپنے پاس رکھنی چاہیں یہ تو فرض ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے تو فرض علم اتنا ہے کم از کم کہ ہماری جو روز مرہ کے معمولات ہیں کہ میں اصل اگر میں مثلا میری پرچون کی دکان ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری پرچون کی دکان میں کیا کیا مسائل پیش ہو سکتے ہیں اور ان کا شریع حکم کیا ہے یہ میرے لئے ویسے فرض ہے تو اتنا علم تو ویسا ہی فرض ہے حال وقتہ اگر اس سے زائد کوئی پیچیدہ مسئلہ آ گیا تو پھر وہ آپ اس کو کسی اصول کی روشنی میں حل نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو پوچھنا پڑے گا کسی سے تو وہ آپ کو الگ سے پوچھنا پڑے گا اگر آپ کو مسئلہ پیش آ گیا ہے اور احتیاط اس میں ہے کہ وہ آپ کام نہ کریں اور دوسرا مسئلہ پھر جا کے پوچھیں اگر آپ نے وہ کام کر لیا ہے تو پھر بھی مسئلہ پوچھیں پوچھنے کے بعد پھر جو اس کا شریعہ کو حکم ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے جی جی کہ بہت اس کا کوئی کفار ہوگا تو وہ ہو جائے گا اور اگر نہیں ادانے کے لیے بچ جائیں گے بہت شکریہ محمد ریاض صاحب سعودی ریبیہ سے پوچھتے ہیں مصاب کہ شلوار کی جیب میں پیسے رکھنا کیسا ہے بالخصوص ریال کے بارے میں کیا ہو جی ہاں اگر ایسی صورتحال ہے کہ ریال ہے اور اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے تو اس کو جیب میں رکھنا شلوار کی خصوصا جیب میں رکھنا یہ بیعت بھی سمجھ جاتی ہے تو اس کو شلوار کی جیب میں نہیں رکھنا چاہیے دوسری کسی جیب میں یا بلکہ ان پرس میں رکھے بہت بہت شکریہ مفتی محمد عویس صاحب کی خدمت سبی سے الداف حسین صاحب کا سوال ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہر ہفتے کام کے سلسلے میں چار پانچ دن گھر سے باہر رہتا ہوں گھر اور کام کی جگہ کا فاصلہ ایک سو پچاس کلومیٹر ہے میں نماز کسر کرتا ہوں اور والے صاحب مکمل نماز پڑھتے ہیں آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیسے نماز پڑھنی چاہیے اور جو نمازیں سفر میں پوری پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے وہ ادا ہو گئی ہیں یا قضا ہو گئی ہیں اور یہ لوگوں میں اس مسئلے کو بھی واضح فرما دیجئے کہ کسر نماز کا جو حکم ہے یہ لازم ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں نیک بننے کی کوشش کریں اور کہیں نہیں جی ہم تو پوری پڑھیں گے اللہ تعالی نے مضبوط جسم دیا ہوا جی اگر ان کا جہاں پر رہنا ہوتا ہے قلاظمت کی سلسلے میں یا کام کی سلسلے میں اگر وہ پچاس کلومیٹر کی مسافت پر ہے تو والد اور ان دونوں کی ذمہ قصر کرنا یا اتمام کرنا تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی ان دونوں کا وہاں پر پندرہ دن قیام ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ تو اس صورت میں تو پوری نماز پڑھنا ضروری ہوگا لیکن اگر کبھی بھی اتفاق نہیں ہوا پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا تو اس صورت میں قصر نماز پڑھنا یعنی وہ نمازیں کہ جو چار رکعت ادا کی جاتی ہیں ان کو دو کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے حنفیہ کے ہاں لیکن اگر کسی نے قصر کے بجائے مکمل نماز پڑھ لی جیسا ہے کہ ان کے والی صاحب نے کیا ہے تو اب یہ نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو جہاں تک فرض کے ساقت ہونے کی بات ہے تو فرض تو ساقت ہو گیا البتہ اس نماز کا اعادہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں اکابر کے جو فتح واجات ہیں دونوں قسم کی عراب پائے جاتی ہیں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس نماز کا یادہ کرنا لازم ہے جبکہ دیگر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس نماز کا یادہ کرنا لازم نہیں ہے لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ نماز ہے کہ جو دو رکعت پڑھنا لازم تھا اور انہوں چار رکعت پڑھ لی ہے تو ان نمازوں کا یادہ کر لی جائے کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے اور نماز عبادات میں سے ہے اور عبادات میں احتیاط کرنا لازم ہوتا ہے تو اس لیے وہ حضرات کے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز کا یادہ کرنا لازم ہے تو ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ان نمازوں کا یادہ کر لے جائے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلے سوال ہے
लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए जान फेल कर देते हैं कई सूरत में रिश्वत देना जायज़ होगा सब ये नहीं जी जो लाइसेंस बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो शराय वगैरह हैं अगर ये तमाम के तमाम उन शराय के ऊपर पूरा उतरते हैं तो इसके बावजूद वो लाइसेंस नहीं बना रहे तो फिर मजबूरी की वजह से इनके लिए रिश्वत देना ये जायज़ होगा लेकिन उनके लिए लेना जायज़ नहीं है यानी इन पर गुना नहीं होगा मजबूरी की वजह से ये दे रहे हैं तो इनके लिए सूरत में देने की गुंजाइश है जी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया नाज मोहतरम कुछ कोशिश हमें खुद भी करनी चाहिए इस माशरे से कुछ नासूर भी हैं उनको हमने मिलकर अपने अज़म से ख़त्म करना है और जहाँ तक ये ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात है तो कराची के अंदर चूँकि हम मौजूद हैं पर्सनली हम जानते हैं कि इस वक्त हालात बहुत बेहतर हैं और अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं हैं और आप हल नहीं हैं लाइसेंस के तो आपको किसी सूरत भी रिश्वत की वजह लाइसेंस नहीं मिलेगा जो किसी ज़माने में मिला करता था ये बहुत यकीनी बात है ख़ुद मुबला भी हैं शायद हम तो वहाँ आपका आपकी रिश्वत नहीं चलेगी है लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि चूँकि एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है तो ये मसला पूछ कर और उसको जवाब बनाकर वहाँ आप जाएँ और कुछ आपको वहाँ से हासिल हो जाए तो आपकी मर्जी है अदरवाइज़ वहाँ ऐसी कोई सूरत इस वक्त बहरहाल नहीं है तो इस सूरत से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए अल्लाह ताली का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बड़ी लानत का इस माशरे से खात्मा हुआ है और कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को हम मेरिट पर रख कर बहुत जो चीज़ जो भी चीज़ हमें हासिल करनी है उसको हासिल करें मुफ्ती असदुल्ला शाहबाज साहब की खिदमत में जाऊँगा सवाल लेकर मुसाब की खिदमत में सवाल है और वह सवाल पूछा है अहमद साहब ने मुंबई से मुसाब क्या बाम मछली और बोमेल मछली खाना जायज़ है और इसका क्या हुक्म है ये मछलियाँ पहली दफ़ा नाम सुना है जी जो बाम मछली है ये सांप मछली होती है सांप की तरह की मछली होती है लंबी सी लोग सांप समझते हैं तो लेकिन वो सांप नहीं है है बहरान मछली और उसका खाना जायज़ है कोई मसला नहीं है इसी तरह दूसरी जो बुमेल का है उन्होंने तो वो भी मछली ठीक है वो भी मछली घी की किस्म है ज़्यादा उसको भी खाया जा सकता है बहुत बहुत शुक्रिया जीशा नामा साहब गुजरात से पूछते हैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करना कैसे देखिए जो आम इंश्योरेंस कंपनियां हैं तकाफुल कंपनियां नहीं इंश्योरेंस कंपनियां जिनको कहा जाता है उसके अंदर क्योंकि रिबा भी होता है गर्र भी होता है जी। तो इस वजह से उनके अंदर काम करना उन्हीं चीज़ों के अंदर मामनत करना है तो जायज़ नहीं है ठीक है हाल बत जो तकाफुल कंपनियां हैं और वो अगर किसी सही मुफ्ती के जेर निगरानी काम कर रही हैं तो उनके अंदर काम किए जा सकते बहुत बहुत शुक्रिया उम्मी आरिफ साहब इस्लामाबाद से पूछती हैं प्राइज बॉन्ड की जो रकम मिलती है वो जायज़ है मतलब या नहीं नहीं जी प्राइस बाउंड में जो रकम मिलती है वो असल तो सूद ही है ठीक है हाँ अलबत् वो सूद हर एक को नहीं देते उसकी जगह जो सूद जमा हुआ होता है वो कुरानंदाजी करके उनमें से बाज़ लोगों के हवाले कर देते हैं सही तो इस वजह से वो सूद ही के हुक्म में है ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद वैस साहब की खिदमत में आऊँगा अहमद साहब मुंबई से पूछते हैं क्या जनाजे को मस्जिद के बाहर रख कर खुद मस्जिद में खड़े होकर नमाज जनाजा अदा की जा सकती है और उसका सही तरीका अगर कोई है और तो वो भी बता दीजिए जी जनाजे को बाहर रख कर मस्जिद में खड़ा होना या जनाजे को मस्जिद में रख कर जनाजा पढ़ना ये सही है या नहीं है तो इसमें फ़ुका की चार किस्म की इबारात मिलती हैं यानी चार किस्म के कौल मिलते हैं एक कौल यह है कि ये मकरू तहरीमी है और दूसरा कौल यह है कि मकरू तनजी है ठीक है यानी करात है लेकिन उससे कम है और एक तीसरा कौल है कि जो करात तहरीमी और करात तनजी के दरमियान में एक तीसरा हिस्सा होता है जिसको फ़ुका इसात से ताबीर करते हैं तो तीसरी राय है कि ये इसात है यानी बुरा अमल है और चौथी राय है कि अगर जनाजा बाहर हो और लोग कुछ लोग बाहर खड़े हो जाएं और बाकी मस्जिद में हो तो इसकी गुंजाइश है तो इसमें राजे कौन सा है तो दोनों तरफ अखबार मिल जाते हैं बाद ने कहा मकरू तहरीमी होना ये राजे हैं बाद ने कहा मकरू तनजीम होना ये राजे हैं तो तमाम फतावा के अंदर हजरत ने इस बात को तरजीह दी है कि ये मकरू तनजी है ठीक है लेकिन इसके साथ ये ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो हजरात ये कहते हैं मकरू तनजी है तो लेकिन उसके साथ साथ वो ये बात भी कहते हैं कि अगर नमाज जनाजा पढ़ ली गई नमाज जनाजा तो अदा हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा इस पर तमाम के इतफाक है सही तो इसलिए अगर जनाजा बाहर रखा गया है लोग अंदर खड़े हुए हैं जनाजा तो अदा हो गया लेकिन सवाब नहीं मिलेगा इसलिए कि नबी करीम सल्ला वसम के शाद है कि मन सल्ला अला जनाजिन फिल्म सीधी फ़लाशैया फ़लाशैया लह अब कमा खान कि अगर जनाजे की नमाज मस्जिद में अदा की गई तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा सवाब नहीं मिलेगा तो इसलिए इसमें एहतियात करनी चाहिए कि मस्जिद से बाहर कोई अलग इंतजाम किया जाए ग्राउंड होता है या करीब में कोई खाली जगह होती है या रोड वगैरह पर जनाजे तो वहाँ पर जनाजा रख कर पाँच छः मिनट लगते हैं तो वहाँ पर अदा कर ली जाए ताकि सवाब भी मिल जाए और जनाजा भी अदा हो जाए और जो इतने सारे अखबार हैं उनमें जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो 
بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب کمل بڑا اہم مسئلہ ہے تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں جی کہ کچھ نہیں ملے گا اور جو ہمارے عزیز ہم سے رخصت ہوتے ہیں ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ان کو تو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے اجر ثواب اور جو ہم ان کو پہنچانے آتے ہیں تو بہت کوشش کرنی چاہیے اس مسئلے کے بعد سننے کے بعد ہم سب کو کہ اگر کہیں ایسا عمل ہو رہا ہے اور بڑی بعض جگہ بڑی تسلسل سے بڑے تسلسل سے ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے سمجھانا چاہیے بہت بہت شکریہ مصطفیٰ محمد ریاض صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث میں آیا ہے کہ جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنا چاہیے اور جنازے سے آگے آگے چلنا یہ جائز نہیں ہے نیز ہمارے ہاں بعض لوگ مرنے والے کے ساتھ قبر میں کچھ قرآن آیات وغیرہ بھی رکھتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ تین انہوں نے مسئلے پوچھے ہیں جو پہلا مسئلہ ہے کہ جنازے کے وقت جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو ذکر بلند آواز میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو حدیث شریف میں آتا ہے قیس ابن بادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک رہو نصوتا بسلاستین الجنازہ والقتال والذکر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تین موقع پر بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے تو ان میں ایک جنازہ بھی ہے تو اسے معلوم ہوا کہ جب جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے کے جا جا رہا ہے تو بلند آواز سے کلمہ شہادت کہنا ذکر کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ کہ اگر کسی نے ذکر کرنا ہو تو دل ہی میں کرنا چاہیے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے دل میں کرنی چاہیے اور جہاں تک دوسرے مسئلے کے تعلق ہے کہ جنازے کے آگے چلنا جائز ہے یہ نہیں ہے تو اس کے متعلق بھی ہمیں رہنمائی حدیث میں ملتی ہے حضرت براب ناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بایت ہے کہ ہمارا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتبا جنازہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کی اتباع کرنے کا حکم دیا اور اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی اتباع کی جاری وہ آگے ہو اور جو اتباع کرنے والا ہے وہ پیچھے ہو تو اسے معلوم ہوا کہ جو جنازے کو کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ پیچھے رہیں البتہ جو جنازے کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں تو اگر وہ قریب میں ہو زیادہ دور نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے یعنی زیادہ آگے نہ جائیں بلکہ قرب جوار میں ہو تو اس کی اجازت ہے اور تیسرے مسئلے میں پوچھا ہے کہ قبر میں قرآن آیات وغیرہ قبر میں قرآن آیات وغیرہ رکھنا یا اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ لکھا ہو یا کوئی ذکر پر مشتمل کوئی چیز ہو تو قبر میں رکھنا یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے تو قبر میں ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کے جزاک اللہ صاحب یہ بھی بڑا ہم مسئلہ ناظر محترم اس میں بہت کوتا ہی ہوتی ہے کلمہ شہادت وہ جیسے ہی کوئی جنازے کو اندر دیتا ہے تو فوراً سے آواز آتی اسی طرح سے جب بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جنازہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ حضرات مدرسے کے بچے لے کر اور حق لا الہ الا اللہ اور اس طرح اونچی اونچی آواز میں تو بہت بنیادی بات ہے ایک تو مسئلے کی بات ہے جو جس طرح سے مصحاب نے فرما دیا اور کچھ کامن سینس کی بھی بات ہے ہمارا دین بہت ہی ڈیسنٹ بڑا ہی خوبصورت بڑا مہذب سا دین ہے اس میں چیزوں کی کہاں گنجائش ہے کہ ایسے شور شرابہ اور اس طرح سے تو بہرحال بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ثواب کے نام پہ کہیں گناہ نہ کما رہے ہوں ہم محمد آصف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مصحب حامد اور ساجد دو بھائی ہیں حامد کی صرف لڑکیاں ہیں اور ساجد کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں حامد کے فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت میں صرف لڑکیاں حصہ دار ہوں گی یا کچھ حصہ ساجد کے بچوں کو بھی ملے گا جی حامد کے مرنے کے بعد جو حصہ ہے ان کی بیٹیوں کو ملے گا جو ان کے بھائی ہیں ساجد ان کے جو بیٹے ہیں ان کو نہیں ملے گا یہ ان کے ورثہ میں نہیں آتے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال مفتی اسد اللہ شاہ باز صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے حافظ عارف صاحب نے انڈیا سے مصحب کسی آدمی کو ایسا مرض ہو کہ سجدہ میں جاتے وقت پیٹ تنگ ہو جانے کی وجہ سے ری نکل جاتی ہو اسے کیسے نماز ادا کرنی ہوگی جبکہ وہ نماز کھڑے ہو کر بھی پڑھ تو سکتا ہے جی ہاں اگر ایسی ایسا عذر ہے کہ اگر وہ سجدے میں جاتا ہے اور پیٹ کے اوپر دباؤ آنے سے ری خروج گری کا خروج ہو جاتا ہے جی تو یہ عذر سمجھا جائے گا اور پھر ان کو چاہیے کہ اگر ایسا ممکن ہے کہ وہ سجدہ کیے بغیر فقط کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی ری خارج نہیں ہوتی تو اس کو سجدہ اشارے سے کرنا چاہیے اور باقی نماز کھڑا قیام ہے وہ تو کھڑا ہو کے کرے گا رکو ہے وہ کر سکتا ہے تو وہ بھی کرے گا بس صرف سجدہ جو ہے اشارے سے کر لے گا تو اس کی اس کی اجازت ہے صحیح بہت بہت شکریہ مصحب اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے اسماعیل صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے یہ جو بات ابھی بھی ہو رہی تھی بلند آباد سے لوگ کلمہ اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اسی وہ بھی اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی اس سے ذکر جہری کہ مجلس کرنا کیسا ہے جو حضرات بیان کے بعد ذکر جہری کرواتے ہیں تو کیا درست ہے دیکھیں جو ذکر ہے اس کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ سرن کیا جائے جس تک کیا جائے لیکن یہ جو ذکر جہری کراتے ہیں
کہ اگر آدمی زور سے ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے نفس کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور بعض رات کا کہنا یہ کہ نہیں اگر آہستہ توجہ سے ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی اصلاح جلدی ہو جاتی ہے دل کی تو یہ دونوں کے الگ الگ تجربات ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی آدمی بھی سنت نہیں کرا جو جہری ذکر کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ مصنون یہ ہے کہ آپ زور سے ذکر کریں سنت کو اقرار دیتا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زور سے ضرب لگاتا ہے دل کے اوپر تو پھر اس کی جلدی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ اپنے تجربے کے طور پر یہ بات کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو وہ مختلف مرضوں کا علاج کرتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا آپ نے یہ دوائی کیوں دی ہے اور یہ اس کی اتنی مقدار کیوں دی ہے اس کو کوئی نہیں کہتا ہے اسی طرح یہ جو صحیح متبع سنت پیر ہوتا ہے تو وہ بھی اگر اس طرح کی کوئی مقدار متعین کرتا ہے کہ اتنی زور سے آپ نے ذکر کرنا ہے یا اتنا آستے کرنا ہے تو اس کی اتباع کرنا بھی جائز ہے اور البتہ اس کو وہ سنت قرار ویسے بھی نہیں دیتے تو لہذا سنت اس کو نہیں سمجھے جائے گا بہرحال جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہو البتہ بہتر یہ ہے ہمارے اکابر کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ ذکر سرن کیا جائے لیکن اگر کوئی جہرن کرتا ہے اور اس کو ضروری اور لازم نہیں سمجھتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا عفیف خان صاحب کراچی سے پوچھتی ہیں کہ اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ عبد اللہ لازمی ہے اگر کسی شخص نے نہ لگایا ہو اور انہیں کبھی عبد اللہ لگا کر پکارا بھی نہ گیا ہو اور اب وہ وفات پا چکے ہوں تو دیکھیں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو کہ خاص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لہذا ان ناموں کے ساتھ جیسے الرحمن ہے مثلا تو الرحمن کے ساتھ عبد الرحمن کہنا ضروری ہے فقط رحمان کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسی طرح اور بھی بہت سارے اسماع ہو سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگائے گا وہ اگر نہیں لگائے گا تو وہ ناجائز سمجھا جاتا ہے حالبتہ کچھ نام ایسے بھی ہیں جو بغیر عبد کا سابقہ لگانے سے بھی چل جاتے ہیں تو لہذا وہ لگائے بغیر اس کے چل سکتے ہیں لیکن وہ پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کون سا نام ایسا ہے جس کے شروع میں عبد لگانا ضروری ہے کون سے کے شروع میں عبد لگانا ضروری نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ زوجہ عدیل صاحب برطانیہ سے پوچھتی ہیں اگر والدہ کو ڈپریشن ہو یا منٹل ڈس آرڈر ہو اور وہ اس حالت میں اپنی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو بددعائیں دیتی ہوں تو کیا ایسی بددعا قبول ہوتی ہوں سب یہ دیکھیں اپنی طرف سے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی طرح بھی والدہ کو تکلیف نہ پہنچائیں ظاہر ہے وہ ذہنی طور پر اگر ان کا مسئلہ ہے تو وہ بددعا اسی وقت دے گی جبکہ آپ اس کو مزید تنگ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ ذہنی طور پر اس کو تنگ نہیں کرتے اس کو خوش رکھتے ہیں تو پھر وہ نہیں بددعا دے گی تو اگر آپ اپنی طرف سے حتیل امکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کو راضی رکھیں اس کو تکلیف میں پہنچائیں اس کو خوش رکھیں اس کے باوجود بھی وہ اگر ایسا کر دیتی ہے تو پھر وہ بددعا اثر نہیں کرے گی اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے خود جان بوجھ کے ت اللہ حفاظت فرمائے بہت بہت شکریہ مفتی محمد عویس صاحب کی خدمت میں آؤں گا محمد دین صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں انڈیا سے مزار پر سامنے مٹھائی رکھ کر فاتحہ کروانا اور پھر اسے تقسیم کرنا اور کھانا کیسا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مزار کے اوپر یہ جو لوگ لے جاتے ہیں مٹھائی اور اٹھا کے وہاں جا کے رکھتے ہیں پھر وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں پھر دوسروں میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اولا تو مزار پر مٹھائی لے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیوں لے کر گیا ہے اگر یہ مقصد اس کا یہ ہے کہ میں صاحب مزار کو سواب پہنچاؤں تو صاحب مزار کو سواب یہاں بھی پہنچایا جا سکتا ہے گھر میں بیٹھ کر تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیج جانتا ہے تو لہذا اس کو اٹھا کے وہاں لے جانا اس کے اندر لازمن کوئی نہ کوئی شرکیہ ذہن میں بات موجود ہے اس وجہ سے یہاں سے اٹھا کے لے گیا ہے اور پھر اگر اس کے ذہن میں کوئی شرکیہ بات نہ بھی ہو تو وہاں جب جائے گا تو مزاروں پر جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ صاحب مزار کو متصرف الامور سمجھ کر اس کے اوپر یہ ساری چیزیں وہاں دیتے ہیں وہاں دیکھیں چڑھاتے ہیں یہ سارے کرتے ہیں تو اگر اس کے ذہن میں جو ابھی لے گیا ہے اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں بھی ہے تو ان کے عمل کی تائید بہرحال اس نے کر دی ہے تو لہذا پھر بھی ناجائز ہوگا تو لگایا کہ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں چاہے اس کے ذہن میں کوئی شرکیہ بات ہے یا نہیں ہے دونوں صورتوں میں وہاں مٹھائی لے جانا تقسیم کرنا یہ ٹھیک نہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مرس اگلا سوال ہے امبرین صاحبہ کا کراچی سے رشتہ داروں میں ایک بچہ ہے جو ساڑھے تین سال کا ہے اور بولتا نہیں ہے ایک دو لفظ بولتا ہے اس کو ڈاکٹر کی دوائی بھی دی لیکن فرق نہیں ہوا کسی نے ان کو کہا ہے کہ فلا مزار پر جاؤ وہاں چڑیا کا پانی ملتا ہے اس کا پانی بلاو تو وہ بولنے لگ جائے گا کیا وہ چڑیا کا پانی پینا ٹھیک ہے اور اس طرح
ایک شرک کا عمل کیا اور شرک کے عمل سے گناہ ملے گا ان کو اگر ان کو گھر ہی رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کچھ کام کرنے والے ہیں لہذا اس شرکیہ کام میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں بہت بہت شکریہ مصحب جزاکم اللہ اور بس اعتقاد کی بات ہوتی ہے اگر اتنا اعتقاد ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا وہ ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے آنکھیں دے دے وہ حجاج بن یوسف کی طرف منصوب ہے وہ واقعہ کہ وہ سن رہا تھا مسلسل کہ جب میں آج گزرتا ہوں یہاں سے یہ بندہ دعا کر رہا ہے تو انہوں نے حجاج بن یوسف نے اس اندھے کو کہا اس شخص کو نابینا کو کہ میں یہ چکر لگا رہا ہوں اس چکر کے بعد واپس آؤں گا اور آپ کی آنکھیں نہ آئیں نا تو آپ کی گردن گئی تو پہلے تو وہ ایسے ہی بس دعا کر رہا تھا روٹین کی لیکن جب اس کو یہ خطرہ پڑ گیا نا کہ اب آنکھیں تو پتہ نہیں ملیں گی نہیں یہ گردن بھی جائے گی اللہ اب جو ہے نا دے دے تو وہ اتنا یقین اور اخلاص سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نا کہ اگلے چکر میں وہ آنکھیں جو ہے وہ مل گئیں تو یہ اعتقاد کی بات ہوتی ہے نہ بھی ملی ہوتی تب بھی کہہ دینا تھا کہ مل گیا کہہ دینا تھا یہاں پر اسی طرح ہوتا ہے مزار پہ جب لوگ جاتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹھیک نہیں ہوئے کہتے ہیں ہاں بہت فائدہ ہوگی بہت فائدہ ہوا ہے تو اگر ٹھیک خدا نخواستہ ہو گیا پھر تو پوری دنیا میں پہنچائیں گے اگر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر کسی کو بتائیں گے نہیں بس خاموشی سے بیٹھے رہیں گے یہ جی بالکل ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا یہاں ہم دیکھتے ہیں کراچی میں بھی یہ چیزیں بہت پھیل گئی ہیں پورے پورے سڑکیں بند ہیں لوگ تکلیف میں ہیں ایمبولینسز نہیں گزر سکتی ہیں لیکن مزاروں پہ رش کی وجہ سے کچھ بھی بہرحال عبد الرحمان صاحب افغانستان سے پوچھنے کے لیے سوال وہ سب کیا جمعہ کے بیان کے دوران ذکر کر سکتے ہیں نہیں جی جمعہ کے بیان اصل میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو خطبہ ہے اگر ان کا مراد خطبہ ہے پھر اس کے اندر تو ذکر کرنا جائز نہیں ہے یہ پہلے بتایا جا سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ ذکر کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہاں البتہ ایک ہمارے ہاں رواج ہو گیا کہ جمعہ کے خطبے سے پہلے اردو میں بیان ہوتا ہے تو اردو میں بیان کرنا اگر چھے عیدہ کوری القرآن فست میں اولہوان سے تو اس کے زمرے میں تو نہیں آتا لیکن بہرحال جو خطیب ہے خطبہ دے رہا ہے اس کے سامنے اگر آپ اپنا کام الگ سے کر رہے ہیں تو اس خطیب کی بے عدوی سمجھ جاتی ہے تو اگر آپ اپنا الگ سے سر پر مال رکھ کے اور سر نیچے کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور خطیب صاحب جو ہے نا وہ تقریر کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے ہاں البتہ آپ بیان بھی سن رہے ہیں اور درمیان میں زبان سے آپ دل دل کے اندر ذکر بھی کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اس میں ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا اس سب اگلا سوال ہے عبد المتین صاحب کا اور وہ پوچھتا ہے محمد حنان نام رکھنا ہے کیسا ہے دیکھیں حنان نام ایسا ہے کہ جس کے اندر شفقت والا معنی پائے جاتا ہے اور مبالغے کے ساتھ شفقت ہے تو دوسری نام رکھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں بہت شکریہ طیب شکیل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے وقت دوسروں کی طرف سے سلام پیش کرنے کی کیا حیثیت ہے شریف مسجد نبوی شریف میں بعض اردو درس دینے والے حضرات اس حوالے سے عجیب باتیں کرتے ہیں جی ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی روزہ شریف پر حاضری دیتا ہے تو جانے والے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ ہماری طرف سے بھی سلام عرض کر دیجئے گا یہ ہمارے اکابر کا معمول چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر وہاں جا کر کوئی سلام پیش کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اگر دور سے کوئی سلام پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلام پہ تو اگر یہ یہاں سے جا کر اس کی طرف سے سلام پیش کرے گا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا حالبتہ وہاں پر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اردو بیان کرنے والے کچھ ٹیڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ان کی اوپر سلفیت کا کچھ غلبہ ہے تو لہذا ان کی باتوں کے اعتبار نہیں ہیں بہت بہت شکریہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں امام صاحب جہری نماز کے پہلی دو رکت میں سورہ فاتحہ جہری اور سری تلاوت کیسے کرنی چاہیے اور نیز تلاوت میں ترتیل کا کیا مفہوم ہے جس مفہوم کو لے کر پینتیس سیکنڈ میں ہی وہ جگہ تلاوت جو تھی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ کھینچ کھینچ کر تلاوت فرماتے تھے اس کی مثال بھی حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین ایسے کرتے تھے الرحمن الرحیم اور ہر آیت کے اوپر وقف کرتے تھے اگر اس انداز سے تلاوت کی جائے تو اس کو ہی ترتیل کہا جائے گا ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو کہ دو دو آیتیں کٹھی ملا کے پڑھتے ہیں ناجائز وہ بھی نہیں اور انہوں نے یہ جو بات ذکر کی ہے کہ پہلی رکعہ جو جہری ہوتی ہے اس کے اندر تو دیر لگتی ہے اور جو سری ہوتی ہے اس کے اندر فٹا
تو لہذا اگر اس وجہ سے وہ کم وقت لگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نماز وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تعدیل ترتیل اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ہر لفظ اپنے مخرج سے صحیح ادا ہو جائے بس اتنا کافی ہے ہر ہر لفظ اپنے مخرج سے صحیح ادا ہو جائے یہی ترتیل کا مفہوم ہے بہت بہت شکریہ مصاب اگلہ سوال ہے جمل خان صاحب کے ریاض سے قرآن میں روزوں کا ذکر تو ملتا ہے کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے کیا پہلی امتوں پر نمازیں بھی فرض تھیں اور اگر تھیں تو وہ بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملاتے تھے سار دیکھیں نمازوں کا ذکر بکیہ انبیاء کے متعلق تو نہیں مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ میری امت کے اوپر دو رکھا نماز فرض ہوئی تھی اور وہ ان کو نہ پڑھ سکے تو جب میراج کے واقعے میں یہ واقعہ ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ پانچ لے کر آگے ہو یہ بھی کچھ جا کے کنسکشن کرا دو اور تھوڑی سی کمی ہو جائے کیونکہ میری امت کے اوپر دو فرض ہوئی تھی اور وہ بھی پورا نہیں کر سکے تھے اس کو تو اس سے بہت جلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی قوم کے اوپر نماز فرض تھی کم از کم دو نمازیں تھی بکیہ کے اوپر بھی ہوں گی تو کتنی تھی اس کا ذکر صحیح نہیں آتا ہے البتہ اس کے اندر یہ لوگ کیا پڑھتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے سورت ملاتے تھے تو سورہ فاتحہ اور سورتیں تو ابھی نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں جو ترتیب ہوگی تو وہ اس ترتیب کے مطابق پڑھتے ہوں گے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کے نزول سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے تو اس نماز کے اندر روایات کے اندر آتا ہے فقط ذکر اور تسبیحات ہوتی تھی یعنی سورہ فاتحہ نہیں ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تھا تو پہلے انبیاء کے زمانے میں کوئی اپنا طریقہ الگ سے ہوگا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مفتی محمد اویس صاحب بھی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مفتی صلی اللہ شعباز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھا محمد ناظرین سامین آپ کو بہت بہت شکریہ آج کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ اور کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ اور تب تک لیے آپ سے چاہیں گے اجازت اللہ حافظ